Ik heb vandaag een andere vraag voor jou. Als jij vandaag moet sterven, als je vandaag die tijdelijke met die eeuwigheid moet verruil, en die jaren kom je al, het zij wat het is met noodlot, natuurrampen, ziektes, of wat dit plein weg je tijd is, wat die jaren jou kom al. Hoe zal mensen je onthou? Wat zal er van jou onthou? Wie zal jij wees? Zal mensen van jou praat? Verstaan je, zal als mensen bij elkaar moeten komen, over een jaar of twee jaar of vijf jaar van jou praat, als ze ooit zo so lang van jou praat, hoe zal je je onthou? Wat zal er van jou sê? Verstaan je, hoe gaan, hoe gaan mensen je opsom? Voor wie en wat je is? Als we bijvoorbeeld kijken naar na Hitler. Mensen onthouden om niet voor hoe hij gelijk het niet, maar die schade wat hij berokken het en hoeveel mensen, voor hoeveel mensen ze doet hij verantwoordelijk is. Dus hoe mensen om onthouden die recordboeken, uh, als je op rekenaars ingaan en geschiedenisboeken is dit wel voor hulle om onthouden van hoeveel duizenden mensen hij vermoorden doet gemaakt het in zijn leven. Die leiderschap is slecht leiderschap wat hij getoen het, wie en wat hij is. Dus hoe mensen om onthouden. Als we kijken naar iemand zoals Jezus Christus, die zien van God, elke van ons het een unieke manier hoe ons Jezus Christus onthou. Uh, die Bijbel is hard en duidelijk van wie en wat hij is, dat hij die zien van God is. Uh, God is zijn vader, uh, uh, wat die heilige geest het, God als vader vir, vir Jesus verwek in die macht Maria, die die kracht van die heilige geest, en hij is geboren uit die macht Maria, ons weet, hij is die Seen van God, die Messias, die Christus, Immanuel God bij ons, en ons weet hoe om ons onthoud, nou, ander mense wat niet in Jesus Christus glo nie, glo nie dat hij die Seen van God is nie, en hulle lach om uit, bespot om, en sê, as dit de koning is, als dit een God is wat vlees geworden is, dan wil hij niet zo so God aan bid te dien, want hij kan hem zelf niet aan de kruis gehelp het nie. Je weet hoe praat mens hier buiten, was omdat hulle die grote prentje niet verstaan nie, en uh, julle, hulle heel duidelijk ook die God systeem kan doen, dus ook om hulle die grote prentje niet verstaan, maar ons weet, die stempel wat Jesus Christus kom afdruk het op die, op die aarde, op die skepping, op die planeet, op die rots, die geschiedenis en die, en, die, en die stempel wat hij kom afdruk het in die geest en die harte van mensen en hoe hij vandaag nog als je je Bijbel leest bij jou is, misschien niet vlees ek, maar geestelijk, is hij daar en hij en en praat met ons in ons geest en ons hart en hij leidt ons in waarheid en um, altijd te voorig om van hom te praten en te weet dat hij wel bestaan dat hij die dood uit opgestaan het, maar ons weet hoe ons om onthou, vir wat hij opgeoffert, het, sy leven vir allemaal geet, omdat hij die wereld so lief gehad het, is, God het die wereld so lief gehad het, is hy enigste gebore seer geest, so dat elke wat in hom gloe nie verloor is, al gaan nie, maar die eeuwige leven kan ontvang, Jesus het gelewe vir ander, vir ander mens, hy het sy hele leven opgeoffer, en, um, Zoveel so mensen genees en verlos en vry gemaakt van demonische machten en zoveel so wonenwerken doen, zoveel so wijsheid met ons bedien en uh, die prijs kon betaal, die, 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 hoe kan ik sê, die tafel voor ons allemaal kon gelijk maak, zodat so niet jood en jood kan deel krijgen die erfenis van God, die geest van God kan ontvang, maak jy saal waar je blij nie wie en wat jy is nie, en uh, ons weer die nagedachten is vandaag nog oor die 2000 jaar later, praat ons vandaag nog van Jesus Christus, ons praat vandaag kan ons nog praat van Hitler, ons kan vandaag praat van hoeveel geestelike leiders, en dan kan ons dit bykie nabij ervat, um, ek kyk by die keer, <coughs> een groot rolmodel vir my is natuurlijk om Dedek Prins, um, a, 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 absoluut een groot gesalfde kind van God, um, ek leer so baie in sy leerstellings en uh, ek het so die wereldse respect vir hom vir die spore wat hy getrap het op die aarde en die woord die evangelie wat hy verkondig het en sy nagedachten is dit wat hy vir ons nagelaat het en uh, jy onthou hom nie vir hoe hy lyk nie en hoeveel kinders hy gehaard en of hy vrou gehaard het en wat hy geloop en wat hy bedien nie jy onthou hom vir die leerstelling vir die geest van God wat dier hom gewerk het en uh, ik heb zoveel so respect voor hem. En dan kan ons het nog nader trekken, wat ons kijkt naar familieleden, wat ons kijkt naar kennissen, vrienden, vriendinnen, ouders, broers en zusters. Als jij vandaag moet sterven, hoe zal mensen je onthou, Wat zal hulle van jou sê? En zal je nagedachten is aan leven? Vertel je, wat zal hulle je onthou? Dat jij een hoerjaar was, dat jij slechte pa of ma was, dat je bij rondgeslapen het, 
dat ons sal onthou hoe jy agressief opgetreed die kinders geslaan het, um, hoe sal jy onthou dat jy racist was, hoe jy bekleed in die oorlog en uh, sogenaamde jero was volgens die wereld, mense doodgeskiet het en gehad het, vir wat sal jy onthou, dat jy een goeie man was vir jou vrou, uh, dier en tyd by jou belofte gehoud, wat jy teenoor God en teen jouself en jou echt genoot gemaakt het in die kerk, hoe jy jou kinders behandel, hoe jy gelewe volgens die woord van God, volgens die Bijbel, of was jy een van die sogenaamde christen, wat hierdie kant skree, jyre, jyre, aan hierdie kant, het jy sport vooraf God, en jy het jouself dronk gesuip en gedrink en gejol en gekeier, geld jou God gemaakt, nooit die woord van God uitgeleef, en het gerespecteer nie, hoe so mense jy onthou, as jy vandag, as die Heere jou vandag kan, kan, kan kom haal, as jou tyd vandag uitloop, dit is die vraag wat ek vandag vir jou wil vraag, wat los jy achter, Maar wie wat, so kyk ek na my eie lewe ook, um, ach, mens het soveel foute gemaakt, en uh, in die proces soveel vijandskap veroorzaak, en die tye voor die tot bekering gekom het, en dan denk jy, Jan, as jy jou hart vir die Heere Jesus Christus gee, dit sal op die einde van die dag beter gaan, maar dit gaan erger, want die wereld sal jy hart, want jy is nie meer deel van die wereld nie, en ek vir jou sê, die prijs wat gepaard gaan, en die bedieningswerk, en die dieptes wat ons in beweeg, is het absoluut skokkend, hoe jy gehad word, vir dit wat jy preek, en dit wat jy openbaar, en die woord wat jy oopbreek, nie nie dier mense, wat geestelik blind en doof is, en sonde vastgevang is, in die ketang van Satan nie, maar ook in die geestelik wereld, want jy is vir Satan een strykelblok, verstaan jy, jy krap in sy slaai, en, um, wat ek vir jou vandag sê, um, <coughs> dis ongelooflik, maar op die einde van die dag, denk ek vir myself, hoe sa mense my kan onthou, Hoe sal my kinders en my kleinkinders en achterkleinkinders, wat sal hulle van my onthou, vir wie en wat ek is? En ek moet vandag vir julle sê, jy weet die woord sê, jy moet jou saad in vruchtbare grond sit, vir my werk het in my geest en my hart nie net oor tienders wat jy vir die Heere gee, en dan om, jy weet die Bijbel sê, is die enigste plek in die Bijbel, volgens Malachi 3 vers 6 tot 12, wat jy God kan toets, of in die venster van die jimmel oor jou sal oopmaak, oor die tienders wat jy insaai, in die koninkryk van God, het sy dit met jou ouwers, of skoon ouwers, of het verkerk is, weeshuise, ouwe thuise, hospitale, armes, waar God jou leid en jou versterk, maar vir my gaan het oor, die saad wat jy insit, dit wat jy openbaar, dit waarvoor mense jou kan onthou, maar wie wat vir my die lekkerste van lekker, Ek weet vandag, as die Heere my vandag kom al, ja, baie mense is geestelik blind te doen, baie mense verstaan nie my bediening nie, baie mense verstaan nie die werk wat ek doen nie, en hierdie werk kom het verskrikkelijke groot opoffer, as jy die geest in werk nie verstaan nie, jy hoel moedlik ook die geest van God ontvang nie, of Satan maak jou geestelik blind te doen, maar wie was die lekkerste van lekker, om vandag terug te kyk na 10 jaar, amper 11 jaar in die bediening, Weet ek, was al my jare was ek een christen geweest, tot ek 36 jaar oud was, in die kerke groot geword, aanneming en voorstelling, en al die prachtige dingetjies. Maar vir my was God, soos een trompie karakter in een storyboek. Ek het geweet van hom, want ek het hom nooit persoonlijk geken nie, tot op 36 jaar oud, wat ek op sak en as opgeëindig het, in my sitkamer in die huis in Petoria, en um, wat ek amper my eie leven geneem het, en waar ek die bybel gevat het, vir die Heere sê het, as jy wel bestaan, ek gaan nie die bybel nou vat, ek gaan hom deurlees, en as jy bestaan, wil ek hier, jy moet met my praat, jy moet my aanraak, want ek weet nie meer om aan te gaan, nie verder voor en toe nie, en hoe die Heere my aangeraak het, en my versterk het, en my vergeven het, vir my swakke, en my fout, en my opgerig het, en opgetel het, en gesê het, Boeta, jy het daar gewerk in die wereld, jy gaan nou vir my werk, en um, <coughs> hoe die Heere my opgerig het, en versterk het, my so baie kom leer het, en vandag, na soveel opofferings, soveel vrienden en vriendinnen en familie, en allemaal wat jy verloor langs die pad, want jy praat die taal wat hulle wil hoor nie, verstaan jy, en uh, die geeste in hulle, laat hulle weg haar kloop, verstaan jy, want jy is vir hulle bedreiging, uh, dis hoe kom die woord ook sê, jy moet in die licht toe kom, jy moet van die duister stoor die licht, moet jy kan bekeer, jy moet na die licht toe kom, en uh, as jy iets openbaar word, van die duister stoor die licht, bring as jy iets openbaar, uh, en dit is, daar is die geestes wereld, en dis nie vir my snaaks, as mense jou hart en, en uh, jou verwerp en weggooi en verder wegdrijf van jou, dis nie vir my snaaks nie, weet ek het in my leven so baie geleer van die mensdom rondom ons, 
Maar dat is alles deel, dat is alles terugskriftelik. Op die einde van die dag het Jesus ook maar in die tuin van Gethsemane, op die einde voor hy sy laaste asem uitgeblaas het, het allemaal om ook verwerp en weggehaard op en verloon en verraai. En, maar God het dit nooit gedoen nie. En dit wat ek wil vandaf is, weet jy wat die lekkerste vir oogend? As ek um, na myself kyk, vooral in die laaste 10 jaar, wat ek hierdie bedieningswerk vir die Heere doen, soveel in my voorrecht in my leven gehaard om bevrijdings te doen, mense geleentheer en kansen te gee om bevrijdings dier te werk, by tyd het gegryp na die saad en na die hand van God, by tyd het man het weer teruggeval in die, in die wereld in, want hierdie werk is een moeilike pad, jy kan nie die voet van die Petra afhaal nie, en as jy op die einde van die dag jouself uitverkoop op Facebook en ontbloot en jou sabbadag nie heilig nie, of jou Hoe kan ek sê, jou uh, ontbloot en uh, jou, jou begin rondslaap en buiten die echt, echt breek pleeg en al die type goed. Ek kan nie daarvoor pa staan nie. Dit is absoluut te swak jees en besluit wat jy self maak om terug te val in die wereld. En um, ek vat jou tot by die water, ek kan jou nie maak drink nie. Maar ek het in my leven die vorige hart om soveel bevrijdings te sien, soveel wonenwerke te ervaren, te beleef. En soveel van my medebroers en sisters kan dit staaf en bevestig. Maar dit gaan nie oor om die tap op die skouwers te kry nie. Dit gaan oor om vandag na myself te kyk, die self te vraag wat ek vandag vir jou vraag. As jy vandag jou laaste asem uitblaas, God kom al jou. Hoe gaan mense jou eendag onthou? As jy een persoon wat dit geleef het vir jouself, vir jou eie bezigheid, jou eie geld, jou eie salaris, net geleef het vir jouself opgebouwd en gesorg het vir jouself, en so bla, blaas jy die laaste asem uit en Dis maar hoe hulle jou laat staan, dit is hoe hulle jou onthou, en jy sal onthou word tot mense nie meer van jou onthou nie. Verstaan jy wat jy, wat jou achterkleinkinders laai goed begin vergeet van jou, hulle sal jou miskien onthou vir die absolute probleem wat jy was. Betuie mense sal onthou hoe rijk was hulle, wat een mooi kaar het hulle gerei, hoe agressief hulle was, hoeveel mense hulle in oorlog doodgeskiet het, en hoe hulle gevloek het, en hoe skerm hulle kon wees, en hoeveel vrouwens op hulle kerfstokke kon, kerfstokke kon gekry het, van hoeveel hulle kon rondslaap, en anders al wie onthou word vir die bedreers, wat hulle skelms, hoe hulle geld rijk geword het, om dier op ander mense te trap, om boe uit te kom, verstaan, dit ook ook vir jou sê, as jy kyk vandag na jyself, hoe sal mense jy onthou, en wie was die lekkerste, weet jy, hoe kom ek by hierdie rede vir hierdie vraag vandag uit, want ek het vandag bykie na myself ook gekyk, dit leeg op my hart, op my gees, om na myself te kyk, hoe gaan mense my onthou, wat is die nagedachtenis wat ek achterlaat, wat, wat het jy geplant in jou leven, hoe sal mense jy onthou, baie van die mense wat na by my pad stap, wat jarenlang is saam my pad stap, saam my gegroeid in die Heere Jesus Christus, wat vandag nog my bemoedig en ondersteun en saam my bid en, en luister en keier by my, wat na by aan die Heere leven, hulle sal vir julle vertel, hoe het ons gegroei saam met die Heere, en vraag hulle, dit is een makkelijke werk, hoe nader die kom aan Jesus Christus, hoe meer sal jy gehad word, maar wie was die lekkerste lekker van vandag, mense sal my nie onthou van die groot probleem wat ek was, voor ek tot bekering gekom het, ja, mense sal altyd die slechte van jou sien, jy kry mense wat soos vleende boom sit hier buiten, en uh, wat wacht vir hond om te ontlas, laat hulle daar gaan sit, jy kry moos mense wat altyd die foute by jou soek, jy sal toe hoort 50 miljoen goeie goed doen, maar hulle sal altyd net die slechte van jou onthou, partij mense sit op een boom, en hulle wacht vir hy een hou wat hulle jou kan gee, een fout wat jy maak, of een ding wat jy sê, of wat jy optree, so dat hulle jou vir die rest van hulle leven kan boelie, en uh, net die slechte van jou, jy kry moos hy type mense, wie wat mense sal my nie net behou, uh, onthou van hoe kwaai ek was in die bediening, en hoe het ek hulle getig en vermaan en nie, nie storykies gepraat, ek het nooit hierdie werk gedoen vir geld of om jou te please of vriende te maak, ek het hierdie werk gedoen wat ek lief is vir die Heere en uh, omdat hy verheerlik word dier my geloof en my gehoorzaamheid. Maar wie wat mense sal my nie onthou van met wie ek getrouwd was of hoeveel kinders ek gehaard het nie en in wat huis ek geblei het en uh, wat die kleer ek aangetrek het en hoe my bediening uitgeloop het, en hoe ek uh, hard en duidelijk gepraat het, nie storykies gepraat het, ek was nie bang om my kop uit te steek en die woord te spreek, jy, waar, weet jy waarvoor sal mense my onthou, wie was die lekkerste van dit wat ons doen, op die einde van die dag kan my kinders, en kleinkinders, en achterkleinkinders, op Facebook gaan, of hulle kan op YouTube gaan, en al my leerstellings, al my werk, al my saad wat ek in die grond sit vir die laaste 10 jaar, kan hulle nog gaan luister, kan hulle luister hoe die heilige gees, hulle pa, hulle opa, hulle oom, hulle neef, hulle opa groeikie, 
hoe die Heere hom versterk die die Heilige Gees om hulle te versterk en te lei met die pad van waarheid. Wie wat te voorig is het, wat ek weet hoe nader ons kom aan die tye, vooral met die merk van die dier en um, ach, ons weet die tye wat kom, gaan nie makkelijke tye wees, ons weet het gaan moeiliker uh, kom tot bereid tyd en ach, alles wat daarmee gepaard gaan. Maar dan gaan tye wees wat jy hier die echte syber woord nie meer kan ontvang in ons kerk en die kerke sal net praat wat mense sy oor is streel, en dat die ouwens hulle salarisse kan verdien, want as hulle te veel praat, en te veel uh, uh, mense te rechtwijs, of vermaan en waarski, en uh, hoe kan ek sê, um, <coughs> ja, wat hulle, weer die echte syber woord openbaar, gaan die mense begin prijse betaal, wat hulle hoofd toe gevat word, want as het mense rechte skenings, en hulle gaan, ons sien klaar die verwoedende aanvallen, wat daar klaar op God seilig is, van die allerhoogste is, En dan wil ek ook vir jou sê, wie was die lekkerste? As ek vandag sterf, ek blaas my laaste asem uit, sal my nagedachtenis vir ewig voortleef. En dit is die lekkerste, weet jy wat, ek het vir my bibliotheek oopgemaak, en nagedachtenis opgebouw die laaste 10, 11 jaar in my leven. En mense sal my nie onthou van wat een mooi kar ek gereed, of hoe rijk ek was, en hoeveel goals ek gehaard het op my kerfstok, of die groot huise wat ek geblei, en hoe ek, Be, hoeveel besig hierdie ek gehaard het, of wat een goeie atleet of sanger ek was, of rechtviespeler ek was nie, hulle sal my onthou, vir die stempel wat ek afgedrik, en is om Derek Prins, klaar die tydelike met die eeuwigheid vir hy het, maar die stempel wat hy man vandag nog afdruk, is ongelooflik, as ons kyk na Paulus ook in die Bijbel, die man, toe hy die hy leerstellings gemaakt het, en oor die hele, uh, weet, die, die woord verspreid en verkondig het, onder die heide nasies, het hy in sy leven nooit geweet, vandag, oor die 2000 jaar later, sal hy die massieve groot inpak op hierdie rots, op hierdie aarde gehad, sy woorde, sy briewe, die inpak het, wat het in mere broers en sisters hart het nie, en dit is een voorreg, dit is een eer, dit wat ek vandag, ek wil, ek wil dit rare vir jou vraag, jy moet vir jouself vraag vandag, wat loos jy achter, wat loos jy achter vir jou vrou, of vir jou man, wat loos jy achter vir jou kinders, en jou achterkleinkinders, Wat loos jy achter vir jou medelandsgenote witbruin en swart? Wat loos jy achter vir die wereld? Wat loos jy achter vir Godse Koninkrijk? Wat is die saad wat jy geplant het? Of het jou hele leven gegaan het oor jouself? Jy weet, ek wil vandag vir julle sê, hierdie, hierdie werke, die woord sê, as jy jou saaf jy kan verloon, kan jy Jesus Christus jy volg. As jy geloof jou niks kost nie, wil ek vandag sê, beteken het ook niks die werk kom met soveel opofferings, en dit wat ek vandag vir jou wil sê, dit is die lekkerste, jy het soveel prijs betaal, jy het in jouself gesterf, jy het alles in jou leven opgeoffer, sakke en sakke vol geld, en, en uh, vryheid, en, en, en rijkdom, en al die type goedjes het jy een kant gesit, om gehoorzaam en getrouw, gehoorzaam aan die Heere te wees, en vandag na 11 jaar kan ek na mense toe gaan, en sê, weet jy wat, as die Heere my morgen wil kom haal, wil ek gau vir jou wees, wat het ek gedoen vir die laaste 10, 11 jaar, kom kyk die saad wat ek in die grond gesit het, het is in vruchtbare grond gesit, het is nie op teerpaai of op cement, of in die wind weggewaai nie, het is die lekkerste lekker, dit wat ek vandag vir jou wil vraag, wat ek, wat ek op, jou, op jou hart wil leef vandag, ek wil vir jou vraag, wat loos jy achter, vir die wat ook al weet van jou, wat hoor van jou, wat jou ken, of die wat een dag van jou gaan hoor, wat is, wat is die nagedachtenis wat jy achterlaat, want ons moet visses van mense kan wees, vir alles jy jouself een christen noem, verstaan jy, moet jy in jouself sterf, en jy kan, jy moet, jy moet mense vertel van God, jy moet mense nade trek aan God, jy moet een verskul maak hier buiten, en dit wat ek vandag, dit is die boodskap wat ek, um, vir oog na jou toe wil bring, en dan wil ek ander ding, ek wil allemaal net afsluit, voor ek klaar maak met hierdie, <coughs> hierdie woord wat vir oog op my hart druk, ek wil vir julle sê, sien julle hierdie bybel, sien jy hierdie bybel, Volgens die titelaktes van die woord en die boek Genesis het ons God, ons God, die God van Abraham, Isaac en Jacob, hy is ek, is koning van volke van nasie, wat gister, vandag, morgen, altijd diezelfde is. Ons God, volgens die Bijbel, volgens die contract, die titelaktes van die woord en die boek Genesis, het ons God alles en allemaal geskapen. 
Die sien alles daar in die land en alles op die jimmel, alles daar boe. Elke korrelkie sand, elke druppel water, elke boom, elke blaar, elke vrug. Die sien alles daar in die land en alles op die jimmel, alles daar boe. Elke mens, elke dier het ons God geskapen. Ons God het tot vir Satan. En al sy bose macht ook geskapen, dit was hulle eie keese om in opstand en hoogmoed die noord vader te leven. Dit is hulle eie keese om nie onder Godse gezag nie te bijgeen. En ons vader in die jimmel het vir Satan uit die jimmel uitgewerp, vir hom en die derde van die engele, en sy is een bliksemstraal het hulle op die aarde neergevallen, ja my liewe broer, sister, vriend en vriendin, familielid, hulle is hier tussen ons, en hulle gebruik die wereld met al sy lekke, en hy moet ons saam met hulle, in die verderving te trek, en ek moet vandaag vir jou sê, ons moet het nie toelaat nie, ons moet het nie toelaat nie, ek moet hee, jy moet saam met die mens, jy moet saam met my vaststaan, en weet dat hierdie bybel, hierdie boek, wat hierdie heilige geest geinspireer is, een kontrak is, die titel akt is, volgens die evangelie van die skepping van God, die enigste ware God wat daar is, hier is jou kontrak wat vir jou sê, weet jy wat, ons God het alles in amal geskap, hy die mens als beeld van God geskap, en hy het gesê, dit is goed, en volgens hierdie bybel, volgens die bybel, het Satan in sy bose machte, maak die saak, hoe hy homself dier wat die God, wat die geloof ook al, manifesteer nie, hy het absoluut niks in die wereld, geskap in die niks, die wereld, Jesus Christus het hom gaan oorwin aan die kruis, en aan die kruis het hy uitgeroep, dit is volbring, dit is volbring, vir my die grootste oorwinningswoorde, wat daar is in die hele bybel, en ek geef vir Satan geen eer, en herkenning, wie waar is het te sê, gee God ons, die vermoe, die kracht en gezag, om op slang en skerpioene te trap, en om boos en macht uit te drijf, en ek wil vanaf vir elkeen van julle, wat die Christen is, wat glo in God die Vader, Seen en Heil Geest, die drie en die God, die enigste ware God, wat daar is, hou vast aan hierdie kontrak, hierdie kontrak sê vir jou, dat alles wat jy voor jou sien, maak jy saal waar het is, waar het, wat het is nie, ons God het alles en amal geskapen, volgens kontrak behoort alles en amal aan hom, en Satan probeer iets wees wat hy nooit kan wees, ja, vertaal my pin mooi, Satan ken vir God, Satan was in die jimmel gewees, en hy het ons selfs so hoog en arrogant probeer ag, om homself boog God te probeer stel, en ons vader het vir hom in die derde van die engel uit die jimmel uit gewerp, en vandag nog probeer hy iets wees wat hy in sy hele leven nooit kan wees nie, ja, hy het baie mense misleid, baie mense geestelik blind en doof gemaakt, As ons vandag na skaal kyk, dan leer die skaal oor na hom en sy bose koninkryk toe, omdat hy die kerke geinfiltreer het, om soveel mense geestelik blind en doof is, en hy het soveel mense blind en doof gemaakt, en soveel wrok en kwaad en hart in die harte van mense kom bou. Maar ek kan vandag vir sê, vir ons God, is niks onmoedlik nie. Ek wil vandag vir julle sê, hou vast aan die kontrak, Hou vast aan die bybel, die bybel sê vir jou dat ons God alles en amal geskap het, en wie wat sê die bybel vir ons, wie wat sê vir ons, daar waar dinge som staf gaan, wat Satan geestelik aanval, of wat hy vleeslik dier mense aanval, dis wie en wat hy is, alright, die bybel staan vast op die woord, die bybel sê vir jou wat vandag na my luister, Ons vader sê, dier my, sê heilig geest wat in my leven, sê vandag vir jou, ek sal jou nooit los, jou nooit verlaat nie, weet jy wat het ons God vir Abraham gesê, al is daar net 10 rechtverigers binnen oor dorp of vir stad, sal hy die dorp, die stad nie verwoes nie, vernietig nie, en dit wat ek en jy moet op vaststaan, dit is waarop ons God aan sy beloftes moet, ons moet om herinner aan die beloftes, ons is die wachte op die mire, en ons moet God herinner aan die belofte, jyre, gaan dier, gaan dier Suid-Afrika, gaan Kaapstad toe, gaan Durban toe, gaan PE toe, gaan Petoria toe, gaan, gaan daar na Pietersburgse kant toe, jyre, ons vraag, dat jy elke dorp sal besoek, elke dorp in, in Suid-Afrika, elke provincie, en jy kan gaan kyk, of jy tien rechtverig is, binnen die dorp, binnen die stad kry, en as die jyre, in een klein dorpie soos, Katu, of Olifanshoek, of Leidie Smit, of, 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 Belfast, as die jyre tien rechtverig is, binnen die dorp kan kry, dan sê sy woord, sy bybel vir jou en vir my, ek sal hy dood by stad nie verwoes nie, vernietig nie, en ek wil vandag vir jou wat vandag na my luister staan vast op die kontrak, herinner God aan sy beloftes, en as jy klaar gebid het vir Suid-Afrika, 
die belofte is klaar opgeëist het, <coughs> dan ga je naar die volgende land toe. Dan ga je naar die Afrika continent toe. Als je klaar is daar, ga je naar na Israël toe. Als je klaar is daar, dan ga je naar die rest van die wereld toe. Uh, Australië, Nieuw-Zeeland, uh, Engeland, Ierland, Wallis, Frankrijk, uh, Amerika. Ga daar naar Israël toe. Ga daar naar Iran toe. Ga daar naar Egypte toe. Ga naar elke land toe. Bid vir die dat naar elke land toe sal gaan. En in die land, elke dorp, elke provincie, elke stad. En pleit op jou knieën vir God. Staan vast op my belofte, hy sal ons nooit los, ons nooit verlaat nie, want die ene lichaam van Christus is nie tot Zuid-Afrika beperk nie, dis oor die hele wereld, is die ene lichaam van Christus, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, en die woord sê, as een het leid, leid ons allemaal saam, die hand kan die voet verwerp, die oor ook hierdie nie, is om een Christen te wees, is nie one man show nie, alright, as jy jouself verloon het, dan gaan het nie meer oor jou nie, het gaan oor jou medebroers en sister, gaan oor die koninkryk van God, En dit wat ek vandaag vir jou sê, jy moet intree, jy moet bid, en jy moet staan op die kontrak. Jy staan, hier is een kontrak, hier is een kontrak wat Satan nie kan voorbij kom nie. Hy kan het probeer op eis, hy kan probeer daar op trap, hy kan homself probeer hoor ag met sy hoogmoed en al. Maar hier die kontrak sê vir jou, God kan maar judge en oordeel daar in die hemel. Satan het niks hier verloor, hy probeer iets wees wat hy nie kan wees nie. En ek wil vandaag vir jou sê vir ons, God is niks onmoedlik nie. Hy is die God wat die onmoendlike moendlik maak. Hy is die God wat die see kan oopkloof. Een God wat geestelik en vreselik vir ons pad recht dier die see kan oopmaak. En dis my gebed, laat die Heere een boonatielike wonen werk. Nie net in Suid-Afrika sal doen nie, maar in die hele Afrika continent, die hele wereld. Laat die Heere boonatielike wonen werk sal doen. In elke dorp, elke stad, elke kerk, elke provincie, elke dorp. Iets wat so massief van groot is, dat geen mens die eer en erkenning daarvoor kan ontvang, behalwe ons broer en koning Jesus Christus nie. So twee dinge vandag wil ek vandag vir jou vraag, hoe lyk het as die Heere jou kom behal, wat loos jy achter vir jou kinders, vir jou vrou, vir jou man, wat loos jy achter vir jou familie, en vir jou kinders en kleinkinders en achter kleinkinders, wat loos jy achter vir jou mede landsgenoot onder wit, bruin en zwart, wat loos jy achter as Christen kind van God? Alright, dit is die eerste vraag. En die tweede ene wat ek vir jou achterlaat, is maak seker, maak seker, jy ken die kontrak. Satan het nie antwoord vir hierdie bybel nie, want dit is dier die heilige geest geinspireer. Hier is jou kontrak, hier is die woord waarop jy staan as jy bybelstudie doen. Hier is die kontrak waarop jy staan, wat jy sê, jyre, kom eis op wat dan jy behoort. Ja, Satan roer die pot van geweld, haat en mis, wat hy soek dood bloed te vernietiging. Hy pleit by God, dat hy genarig sal wees, dat hy sal op eis wat dan hom behoort, dat hy, sy naam is op die spel. Hoe goed moet Satan ons bespot, bespot en uitlaag en uittart en vraag, waar is jylle God? Staan op hierdie kontrak, vandag hou hy partijkie, miskien gaan het vandag goed met hom en sy boose koninkryk, want hy hou lekker partijkie, ons sien al die moorde, ons sien al die verkrachtings, al die echtscheidings, ons sien hoe skelle mens is met, met, met finansies en geld, hoe steel hulle geld was er, hoe korrup alles is, hoe wetteloos mense is, hoe hulle rond hoer, hoe hulle rond syp en dan dronkenskap ver, verdrink, vrijdag en satra aan de, Ons sien hoe hartelijk mens het tegen mekaar is, liefdeloos, onverdraagsam. Ek wil vandag vir jou sê, op die oomlik, hou Satan lekker partijkie, wat baie mens is geestelik blind en doof, en baie van ons wat christene is, verstaan nie die mag en kracht wat binnen en om ons leven nie. Baie van ons maak God sy heilige geest net so piepklein, sien jy so klein, maak jy vir God sy heilige geest. Ek wil vir jou sê, hy is massief massief, massief, massief groot, en Johannes 14, 12 sê die woord, ons sal doen, wat Jesus gedoen het, en nog meer, staan op die belofte van die woord, hou vast aan die kontrak, wat vir jou sê, as Christen kind van God, behoort alles voor jou, alles, alles behoort aan jou God, ja, ons is net, keiergast, en net vreemdeling in die wereld, as jy jou bybel goed en recht verstaan, jy is net een keiergast, net een vreemdeling, alles wat jy voor jou sien, is net tydelik, dis nie verewig nie, vir ons om te leef is Christus, om te staf is vir jou wens, maar die Heere leer vir ons, maak vir jou skatkes en jimmel by mekaar, waar mot en roest het die kan het vergaan, en die wat nie kom, en dit steel nie, alright, Bible, en maak vir jou skatkes en jimmel by mekaar, ons sal gehaad word hier op die aarde, want ons is nie meer deel van die wereld nie, maar weet jy wat, jy blij en wacht op die meer, 
en jou gebede dra kracht, jou gebede, jou gebede dra kracht, bid vir ons hospitale, bid vir ons skole, bid vir ons universiteit, bid vir ons regering, bid vir ons parlement, ons politie, ons weermacht, bid vir die mens om landsgenote, wit, bruin en zwart, vergeef hulle God, wat hulle weet nie wat hulle doen nie, tree in as wacht op die meer, en spreek lewe, seen en voorspoed, moet die negativiteit en dood en vervloeking spreek, en deel wees van die probleem nie, jou God is massief en groot, en al wat God van jou verwacht, is om so Simon Petrus uit die boot te klim, met sterk geloof, want as jy swak geloof het, en al die wereldse goed trek jy af, gaan jy sink, jy gaan verdrink, as jy op die water stap en geloof, sal jy die oorwinning behaal, sal God jou laat triomfeer, hoe jy is oor die vijand wat jou val soek, So onthoud dit altyd in jou leven, staan op hy kontrak, en weet jy het jou God, die enigste ware God wat daar is, die God van Abraham, Isaac en Jacob, dat hy die enigste ware God is, die skepper van jy melaar, daar is niks, daar is niemand anders, soos hy nie, en ja, hy sy sien gestuur, God het mens geword, dier Jesus Christus, en aan hom het God volle mag en heerskapie gee in jimmel en op aarde, volgens Matthies 28 vers 18, hy wat waarig is om die boek oop te maak, die seels te breek, hy wat is en wat was en wat kom, staan op hy belofte, staan op hy woord, en gee jou alles vir die Heere Jesus Christus, het gaan oor wat jy nalaat, hoe gaan mense jou onthou, staan op nie net vir jouself, en vir jou nagedachtenis nie, staan op vir jou God, en vir sy koning, ek staan op vir Jesus Christus, en sê nie positieve en nie negatieve, hou jou oog gefokus op Jesus Christus en op sy koninkryk, moet nie jou oog daar afhaal nie, bly gefokus, dan sterke geloof, en loof en prijs God in goeie en in slechte tyd, hy weet wat hy doen, hy is Heere, hy is God, hy sê vir ons om om voor te sê, aan te jaag vir ons wil op God af te doen, ons hoef nie God in Messias te speel nie, jy kan het wacht vir sy antwoorde, jy kan het wacht vir sy opdrachte, gehoorzaamheid is belangriker as offers, wees geseend in die Heere Jesus Christus, mag God in die saad, wat so pas in jou hart geval het, mag God het seen, trek op die handbreek in jou leven, kyk na jou self, gaan tekenboord toe, en vraag vir jou self, hoe lyk jou leven, wat loos jy achter, wat loos jy achter, alles gaan nie oor geld nie, versta, jy kan jou kinders geld gee, weet jy, kom ek vertel jy, die grootste gesteng wat jy ooit vir jou kinders kan gee, is die Heilige Geest, die woord van God om hulle te leer, hulle die verhouding te leer om met God te praat, die verhouding te kan hee, dit is die grootste geskenk, wat jy ooit vir jou kinders kan gee, en selfs vir jou familie, vriende, vriendinne, mense wat met jou paaie kruis, en dit is die lekkerste, om vandag terug te kyk na 10, 11 jaar, so harde werk, op Facebook, op YouTube, op WhatsApp, op my rekenaar, soveel briewe, soveel leerstang, soveel videos, soveel skrifgedeelte, soveel gebede wat God my laat maak het, en al die lof en eer kom om toe, niks wat ek sê, niks wat ek doen, is uit myself uit die, dis alles het genade van boe af, en ek prijs die Heere vandag, mag God die die woord seen, gaan doen self onderzoek, en verheerlik God, minder van jouself, meer van God in jou, verheerlik God daarmee, ek prijs die Heere voor, mag die shalom vrede van ons almachtige God, oor jou leven spoel, dankie vir die voorreg, om hier die brood te deel met amal, en alles en amal, ek prijs die Heere daarvoor, wees geseen, vrede word vir jou toegewens, in Jesus Christus' kostbare naam, Amen.